രാജ്യത്ത് ഉള്ളിവില റോക്കറ്റ് പോലെ കുതിച്ചു വരികയാണ് ഉള്ളിയുടെ പേരിൽ രാജ്യത്ത് അതിക്രമങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വില കിലോയ്ക്ക് നൂറ് രൂപ കടന്നിരിക്കുകയാണ് പലയിടത്തും ഉള്ളി കൊണ്ടുവന്ന കണ്ടെയ്നർ തട്ടിയെടുത്തും കടകളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ ഉള്ളി വാരിക്കൊണ്ടുപോയതുമൊക്കെയായി രാജ്യത്തെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വാർത്തകൾ വരികയാണ് ഇപ്പോൾ നാട്ടുകാരുടെ അക്രമം ഭയന്ന് ഹെൽമെറ്റ് ധരിച്ച് ഉള്ളി വിൽക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബീഹാറിലെ പട്നയിലാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിംഗ് യൂണിയൻ ലിമിറ്റഡ് ജീവനക്കാരൻ ഹെൽമെറ്റ് ധരിച്ച് ഉള്ളി വിൽക്കാൻ ഇറങ്ങിയത് മൊബൈൽ ഔട്ട്ലെറ്റിന് മുന്നിൽ മണിക്കൂറോളം വരും നിന്നാണ് ഒരു കിലോയ്ക്ക് മുപ്പത്തിയഞ്ച് രൂപ നിരക്കിൽ ജനങ്ങൾ ഉള്ളി വാങ്ങിയത് ഉള്ളിക്ക് വേണ്ടി കാത്തുനിന്ന് ക്ഷമകെട്ട നാട്ടുകാർ എപ്പോഴാണ് അക്രമസക്തരാകുക എന്ന് ഭയന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഹെൽമെറ്റ് ധരിച്ചെത്തിയത് സർക്കാർ ഒരു വിധത്തിലുള്ള സുരക്ഷാ സംവിധാനവും ഒരുക്കാതെ വന്നതോടെയാണ് സ്വയം സംരക്ഷ മാർഗങ്ങൾ തേടാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുനിയേണ്ടി വന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തങ്ങൾക്ക് നേരെ ജനങ്ങൾ അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടുവെന്നും കല്ലുകളും വടികളും വലിച്ചെറിഞ്ഞുവെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു ഓരോ കോളനിയിലും പോയി ഉള്ളി വിതരണം നടത്താനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും പക്ഷേ ക്ഷമകെട്ട ജനം രോഷത്തോടെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നതെന്നും ഇവർ പറയുന്നു ഉള്ളിക്ക് ക്ഷാമമൊന്നും ഇല്ലെന്നും ദയവ് ചെയ്ത് ക്യൂ തെറ്റിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുതെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇവർ വിൽപ്പന ആരംഭിച്ചത് രാജ്യത്തെ കർഷകരാകെ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിയുടെ പ്രതിഫലനമാണ് ഉള്ളി വിലയിൽ കാണുന്നത് എന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത് രാജ്യം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി ഉൽപാദന വളർച്ചാ നിരക്ക് ജി ഡി പി പുറത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ മൊത്തം ഉൽപാദന വളർച്ചാ നിരക്ക് കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണ് ജൂലൈ സെപ്റ്റംബർ കാലത്ത് നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം കൂപ്പ് കുത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷങ്ങളിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വളർച്ചാ നിരക്കാണിത് വെള്ളിയാഴ്ച പ്രസിദ്ധീകരിച്ച രണ്ടാം പാത വളർച്ചാ നിരക്ക് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യമുള്ളത് ഇതിനു മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ നാലാം പാദത്തിലാണ് ജി ഡി പി നിരക്കിൽ ഇത്രയും കുറവ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അന്ന് നാല് പോയിന്റ് മൂന്ന് ശതമാനം കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ രണ്ടാം പാദത്തിലെ ജി ഡി പി നിരക്ക് ഏഴ് ശതമാനമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതേ വർഷം ഇതേ കാലയളവിൽ ജി ഡി പി നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനത്തിലേക്ക് കുത്തനെ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ആദ്യ രണ്ട് പാദങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പരിഗണിച്ചാൽ സാമ്പത്തിക വളർച്ചാ നിരക്ക് നാല് പോയിന്റ് എട്ട് ശതമാനം മാത്രമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ കാലയളവിൽ ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം സാമ്പത്തിക വളർച്ച റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു നിർമ്മാണ കാർഷിക മേഖലകളിലെ മാന്ദ്യമാണ് വളർച്ചാ നിരക്ക് ഇടിയാൻ കാരണമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ട നാഷണൽ സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്കൽ ഓഫീസിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ കൃഷി മത്സ്യബന്ധനം എന്നീ മേഖലകളുടെ വളർച്ചാ നിരക്ക് വെറും രണ്ട് പോയിന്റ് ഒരു ശതമാനം മാത്രമാണ് മൈനിങ് കോറിയിങ് മേഖലകളുടെ വളർച്ചാ നിരക്ക് പൂജ്യം പോയിന്റ് ഒരു ശതമാനമാണ് ഹോട്ടൽ ഗതാഗതം വാർത്താവിനിമയം സംപ്രേഷണ സേവനങ്ങൾ ധനകാര്യ മേഖല റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾ പ്രതിരോധ മേഖലകളിൽ രണ്ടാം പാദത്തിൽ നാല് പോയിന്റ് മൂന്ന് ശതമാനം വളർച്ചയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂലൈ സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ ജി ഡി പി ഏഴ് ശതമാനമായിരുന്നു ഇതാണ് നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനത്തിലേക്ക് കൂപ്പ് കുത്തിയത് ഈ വർഷം ഏപ്രിൽ സെപ്റ്റംബർ കാലത്തെ ആറു മാസത്തെ കണക്ക് പ്രകാരം നാല് പോയിന്റ് എട്ട് ശതമാനമാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചാ നിരക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത് ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനമായിരുന്നെന്നും കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു രാജ്യത്ത് സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യമില്ലെന്ന് ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു രാജ്യസഭയിലായിരുന്നു ധനമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് ഉണർവ് നൽകാൻ മുപ്പത്തിരണ്ട് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് നിർമ്മല സീതാരാമൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു സാമ്പത്തിക വളർച്ച കുറയുന്നത് മറികടക്കാനായി കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി കുറയ്ക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി ഉത്തേജന നടപടികൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ മോദി സർക്കാരിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഇടിവ് തടഞ്ഞു നിർത്താനാകുന്നില്ല എന്നതാണ് പുറത്തു വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വളർച്ചാ നിരക്കിലെ ഇടിവ് അസ്വസ്ഥത സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണെന്ന് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനുമായ മൻമോഹൻ സിംഗ് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു ആശങ്കകൾ വേരുന്ന സമൂഹത്തെ വിശ്വസനീയമായതും സഹവർത്തിത്വമുള്ളതുമായ സ്ഥിതിയിലേക്ക് മടക്കിയെത്തിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയിൽ നിന്ന് ശ്രമമുണ്ടായാൽ മാത്രമേ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുകയുള്ളൂവെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു സമൂഹത്തിൽ ഉയരുന്ന അവിശ്വാസവും ആത്മവിശ്വാസക്കുറവുമാണ് വളർച്ചാ നിരക്കിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് എന്നും മൻമോഹൻ സിംഗ് സൂച